В охранке давно служишь? Глупая шуточка. Пятка? Погоди, не убивай! Христа ради, прошу! Я больше не буду! Карандаш и бумага есть? Бумага и карандаш есть? Есть, возьми. Нет, ты ебуда. А чернила не можно? Можно, возьми. Никого. Никого. Не винить разборчиво. Не винить. 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 Моей. Моей. Смерти. Как это? Почему вы смерть? Смерти разборчиво. Точку поставь. Теперь распишись. Ну что, понятых позвать? Или так договоримся по-хорошему? Ты что, оглох? Вон, записку оставил. Прошу никого не винить в моей смерти Климков. Эту, что ли? Эту. Ты хитрый. Мои мои дети. Ладно, вашего взяла. 
Tuota. Пиши. Что писать? Чистосердечное признание и заявление. Какое заявление? Заявление с просьбой принять секретные сотрудники охранного отделения. Как? А так. Кто мне теперь Глинкова заменит? Кроме тебя некому. Я для этой подлой работы не гожусь. Это почему же подлый? Советую выбирать выражение. У нас, между прочим, в учреждении работает немало очень достойных и уважаемых людей. Кто, например? Так я тебе и скажу, кто. Будешь работать, узнаешь. Познакомишься. Еще и подружишься. А пока пиши чистосердечное признание. Пиши, пиши. И, кстати, укажи там, откуда у тебя этот браунинг. Купил. Укажи, где купил. В оружейном у Чижова. Вот и напиши. А вообще-то, Сонов, ты мне нравишься. Нервы у тебя крепкие. Решительный. Был бы умный, вы меня не поймали. Дело в том, Сонов, что ты еще дилетант. Ты все учел, кроме одного. Когда тебя выпустили из тюрьмы, и ты стал следить за братом, мы стали следить за тобой. Почему же вы тогда допустили это? Потому что ты, Сомов, подходишь нам больше, чем твой брат. Снимут, смотри, тошно. А ты не смотри, ты пиши. Снимите. Сначала признание и твоя подпись, а уж потом снимем. Так будет надежнее. А что вы сделаете с моим признанием? В сейф спрячем. Зачем? Лежать будет, храниться. Выходит, я вас на крючке? Выходит, да. Но если ты будешь иметь перед Родиной и Государем значительные заслуги, тогда по особому твоему прошению признание твое может быть уничтожено. Хотя я должен тебе сказать, в сейфе неплохо. Никто об этом не узнает. А эти? Эти, эти немые и глухие, они ничего не слышали. Да, 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 это. Понял? Поэтому можешь спать спокойно. Пиши. Стыдно, Сомов. И глупо. Бери ручку, пиши. Никуда ты от нас не уйдешь. Ты же в наручниках. Дом окружен, третий этаж. 
Побереги силы, да и нервы тоже. Они для работы пригодятся. Ты пойми, Сомов, кроме нас у тебя уже нет никого и не будет. Ты в наших руках. Ты наш. Мне известно, что твои друзья избегают тебя. Ты их не предавал, но их предал твой брат. Они тебе больше не доверяют. А я верю. Очень верю, Сомов. Пиши, Сомов. Пиши. Замерзла, как собака. Звучи грозится уехать. Ничего, подождет. Пиши разборчиво. И возьми себе в руки. Да не реви ты. Пиши. Ты мне за это еще спасибо Ты вернулся. До свидания, Андрей. До свидания. До свидания. Я сейчас приду. Саша. Саша. Понесете знамя. Я. Это решено? Да. Это мое право. С 
снова тюрьма. А вы не могли бы... Что? Поступить другому. Нет. Тогда я пойду с вами рядом. Это невозможно. Почему? Вы же знаете. Под флагом пойдут одни рабочие. Мы так решили. Тогда я буду в толпе. Я и Наташа. Вы должны быть в городе, Саша. И Наташа тоже. Подожди. Надо же застегнуться. Делать. Когда? Сейчас? Первого мая. А, я понесу знамя наш. Пойду с ним впереди всех. За это меня, вероятно, снова посадят в тюрьму. Это нужно, пойми. Тебе радоваться надо бы. Когда будут матери, которые пошлют своих детей на, на, на смерть с радостью? О, о, какал наш пан под окном в кафтан. А разве я говорю чего-нибудь? Я тебе не мешаю. А если жаль мне тебя, так уж это материнская. Есть любовь, которая мешает человеку жить. Не надо, Паша. Я понимаю. Иначе тебе нельзя. Для товарищей. Нет, это я для себя. Перестали бы вы балакать, господин. Батюшки. Ой, я не забыла. Что любуешься собой, когда мучишь ее? Ты не имеешь права так говорить. Хороший был бы этот товарищ, если бы молчал, глядя на твои козлиные прыжки и мушинки. Зачем ты это говоришь, понимаешь? Нужно всегда твердо говорить и да, и нет. Ей? Всем. Не хочу ни любви, ни дружбы, когда все это зацепляется за ноги, держит. Герой, что у тебя? Стул, да. Ух ты, не нос. Сашеньке надо было сказать. Вот ей это надо сказать. А я сказал. Я не слыхал, но я знаю.
страшный Лукаш. Убьют они тебя, сынок. Да что ты, мам? Убьют. Когда ты это знамя ты понесешь, чует мое сердце. Я же не один пойду, нас много будет. А сколько вас будет-то? Человек пятьдесят, а может сто. Меня в обиду не дадут. Не дадут. Да их там тысячи у власти, ты все против вас. И нас будут тысячи. Когда будут-то? Будут. Обязательно будут. Не ходить с этим флагом. Христом Бога тебя прошу, не ходи, сынок. Не ходи, Паш. Давайте соберемся лучше у нас дома. Мне пирог испеку, вот куплю. Посидим, песнь попоем. Флаг рядом поставим, будем на нее любоваться, сыночек. А вечером, когда стемнеет, выйдем на улицу, походим возле дома с флагом-то, чтоб никто не видел. В том-то все и дело, мам. Нам надо, чтобы все видели. Демонстрация это. А мы демонстранты. Демонстрируем, понимаешь? Долой самодержавие. Что ж, против царя? Да. Да вы здесь опасно, Шпаш. Опасно. Убьют. Может, и убьют. Зато люди смелые слова услышат. Ой, Господи. Успокойся, мам. Все будет хорошо, вот увидишь. Где он? Кто? Флахта. Да нет, его еще делать надо. Так. У меня ситец есть. Хороший ситец. Синий. Цветочек. На платье себе берегла. Тебе на свадьбу. Красивый ситец. Что, не нравится? Нравится. Только цвет не подходит, мам. Ну а чем же он плохо-то? Красивый ситец. Синий, как небо. А нам нужен красный. Цвета крови. Цвета крови?
Я занят. Барышня, дайте ко мне охранное отделение, полковника Шуманина. Пожалуйста. Виктор Яковлевич, хочу вас спросить, вы на демонстрацию 1 мая идете? На какую демонстрацию? На рабочий, разумеется. Нет, я не шучу. Вот у меня приглашение. И жить на столе только что получил. Откуда? По воздуху. Прямо в окно. Вот слушайте. Да здравствует 1 мая. Международный праздник всех трудящихся. 1 мая бросайте работу. Все на демонстрацию. Да здравствует восьмичасовой рабочий день, долой самодержание, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Нет, это вы шутник, Виктор Яковлевич, а не я. Пока ваши работники забор стерегут, революционеры свои листовки прямо с неба бросают. Да уж разберитесь, пожалуйста, и немедленно доложите что завиаторы их пускают, и что вы собираетесь предпринять 1 мая для пресечения беспорядка. У меня все. Черт знаю, 
нещо. Хорошо. Ненька, молодец. Нравится. Истинная правда. Паша! А? Иди сюда. Чего ты? Ты посмотри. Солнце светит, облака бегут. Облака для нас сегодня лишние. Андрей. Чего? Читай. Да я же читал уже. Сама держави. Ошибка. Ошибка. Что делать будем? Ничего не будем делать. Так пойдем. Кричать громче будем. Долой само державе. Решить надо. Когда? Так, пойдем. Не бойтесь. Да. Ну вот и солнышко вышло. Пора. А вы куда, Ненька? С вами. Да, пора. Ладно. <клышко> Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Мам. Я тебе ничего не скажу. И ты мне ничего не говори, ладно? Хорошо. Христос там.
Здравствуй, Павел. Здравствуй. Здорово. 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 Здорово, Андрей. Здорово. Здорово. А что это у тебя? Подушка. Зачем? Да бить будут, не больно будет. Бедал. А ты удар, попробуй. Да не. Да удар чего ты? Да не, не до того. Да удар. Давай я ударю. Ну удар. Не надо, ребят. Убьет. Ты чё, братан? Пятил? Нас и так мало. Да он сам попросил. Сам попросил, сам попросил. Ударь меня. Пусть меня ударит. Я ж тебя зашибу. Ладно, ребят, не ссорьтесь. Зашиби. Посмотри. Ой, ой, что у тебя там? Я пойду за поднос, сбегаю. Зачем, мы? Гляди, ребята, как приготовились. А у вас, Паш, ничего нет. Вдруг бить будут. Андрей, правда. Я грешным делом тоже. О, я быстро сбегаю, а? Да что вы, ныне. Нас же пальцем никто не тронет. Это свой живот. Угу. Вот видите. Снимаем сегодня наше знамя, знамя разума, правды и свободы. Да здравствует рабочий народ! Да здравствует социал-демократическая рабочая партия! Наша партия, товарищи!
Ненавижу долой начальников! Долой паразитов! Да здравствует трезвая жизнь! Долой пьянство! Долой водку! И браво! Долой тюрьмы! Да здравствует свобода! Губернатор приехал, сам видел. Не войско и губернатор. Боятся нас стали. Да здравствует 1 мая! День солидарности рабочих всех стран! Да здравствует российская социал-демократическая рабочая партия! Впереди с нами. Что, как кричать будет? Давай сама держави или самой держави? Давай сама держави. Давай. Давай сама держави! Сын меня, сын меня там, я ему картошку передам и все. Пусти, спасибо. Ты что? Не, пропускает. Нельзя. Он меня пропускает. Мам, да ладно тебе. Отойди, мать. Не пропускает.
Пошли, ребят. Не трусь. Знамя! Терещенко веди. А знаменосца его превосходит Христу давай. Остальных куда? Остальных во строк сразу. Паша, держись! Иди ко мне. Скажи, любезный, где ты взял это? Я не отказываюсь давать показания. Но, может быть, все-таки... Мне ты скажешь? Я отказываюсь давать показания. Жаль. Ну вот видите, господа. Я же говорил. Тебя предупреждал, Влас, не балуй.
ты взял знамя, мерзавец? Ты отказываешь давать показания? Машенька, дочки, жду вас. Быстрее. Нижегородский губернатор телеграфирует, что 1 мая около 7 вечера в Сормове собралась на главной улице толпа около двух тысяч человек, часть которой начала буствовать. Выехав немедленно с батальоном на место беспорядков и узнав, что канцелярия местного пристава разнесена, и толпа ломится в завод, губернатор распорядился отцепить толпу с двух сторон, чем предупредил разграбление завода и восстановил порядок. Арестовано 22 руководителя беспорядков и отобрано красное знамя с надписью возмутительного содержания. Предупреждение о возникновении в течение ночи беспорядка были назначены войсковые караулы и патрули. Губернатор пока остается в Сормове, куда прибыли судебные власти. До знаний производится. По дополнительной телеграмме Нижегородского губернатора от всего числа в Сормове пока все благополучно, и сегодня утром на работу вышло народу более обыкновенного. Министр внутренних дел Плеве. А что было написано у них на знамени? Ну что же вы молчите? Говорите смелее. Прошу прощения, Ваше Величество. На знамени было написано «Долой самодержавие». У этих рабочих, вероятно, конфликт с хозяином фабрики. А они «Долой самодержавие». Я-то тут при чем? Какая несправедливость. Совершенно справедливо, Ваше Величество. Ваше Величество, минуточку внимания. Снимаю. Одного интеллигента на демонстрации? Самостоятельно. Одни рабочие. Ну, хоть один ты интеллигент был? Ни одного, Владимир Ильич. Только рабочие. Не верю? Представьте себе. Все равно не верю. У вас не точная информация, милейший Иван Павлович. Да самое точное, Владимир Ильич. Может, не сомневаться. Ну, ну вот вам истинный крест. Вот теперь верю. Такого, пожалуй, еще не было. Новые времена. Сознательные рабочие. А это сормовичи. Это же замечательный Иван Павлович. Они рабочие. Какая
Иван Павлович. А ну-ка угадайте, что я пишу. Ну что тут гадать? Я и так знаю. Ну что, скажите. Вы пишете статью в Искру о первомайской демонстрации на Сорбовском заводе. Верно. А как вы догадались? Ну, с трудом, Владимир Ильич. Зная вас, с большим трудом. А как назовем статью? Первомай на Сормовском заводе. Превосходно. Так и запишем. Первомай на Сормовском заводе. Родственники. Родственники показывают билеты. Проходи. 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 Ну, ты. Ваш билет. Какой билет? А ну пошел отсюда. Билет сломал в цирк. Объяснись, господин все. Почему на суд не пропущена публика, а только родственники? Если вы судите справедливо, так судить при всех, что бояться. Суд не по совести, это верно. За кражу, за убийство, суд присяженное. А людей, которые против начальства, судят само начальство. Как же так? Долбок, держать дистанцию, ну? Держу дистанцию, три шага назад. Ну, сказано, Пошли отсюда. И это называется Россия, свободная страна. А с чего это вы взяли, что Россия свободная страна? Вы разве не согласны? Разумеется. Или страна деспотизм. Вы что, в этом уверены? Убежден. Сударь, позвольте. Куда же вы? У меня есть к вам вопрос. Пропустите меня. Я невеста подсудимая. Ваш билет. Ваше благородие. В чем дело? Тут барышня невеста называется. Чья невеста? Я невеста подсудимого Павла Власова. Справка есть. Да, точно. Пропусти. Но я не одна. Наташа! Наташа! Я здесь. Вы что, тоже невест? Разумеется. Чья позвольте узнать? Я невеста подсудимого Андрея Нахова. Свидетельство есть? Пожалуйста. Пропусти. 
Заходите. Невеста. Да, уступите тому место, пожалуйста. Человек партии. Я признаю только суд моей партии. И буду говорить не в защиту свою, а по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты. Попробую объяснить вам то, чего вы не поняли. С раннего детства я видел непосильный труд рабочих. 12-14 часов и пьянство, беспробудное, тяжелое пьянство. С 13 лет я сам стал рабочим. Отец мой надорвался на работе и умер. Семья стала жить в проголоде. Отсутствие всяких надежд на нормальную культурную жизнь приводило меня в отчаяние. Я стал думать о самоубийстве. Убить себя казалось мне тогда единственным возможным выходом из невозможного положения. Но знакомство с историей других народов, которые благодаря неустанной борьбе выбились из положения одинакового с нашим, привело меня к мысли, что такая борьба возможна и у нас. Вероятность хотя бы в отдаленном будущем Поднять экономический и нравственный уровень трудящейся темной массы дала мне запас жизненных сил. За 10 лет работы на фабрике я понял, что в одиночку никому из нас, рабочих, не добиться нормальных условий жизни. В одиночку никому и никогда. А потребность в нормальной человеческой жизни все увеличивается. Просвещение, хотя и медленно, но все же проникает в нашу среду. Рабочие всеми силами стремятся дать своим детям образование. В народных библиотеках, несмотря на то, что большинство полезных книг запрещено, число подписчиков превышает число книг. Рабочих не удовлетворяют и грязные замасленные тряпки, заменяющие им одежду. Они хотят прилично одеваться. Многие отказывают себе даже в пище ради платья или пары сапог. Разумеется, не ради своего собственного удовольствия рабочие ютятся в коморках, которые не удовлетворяют даже самым примитивным правилам гигиены. Понимают также рабочие, что хорошая пища и нормальный отдых, который возможен только при восьмичасовом рабочем дне, лучше восстанавливают затраченные на тяжелый труд силы, продлевают жизнь. Несоответствие реальных условий жизни – с запросами заставляет рабочих сильно страдать и искать выхода из невозможного положения, в котором они оказались благодаря несовершенству существующего порядка. Вот почему мы, рабочие, трудом которых создается все, от гигантских машин до детских игрушек, 
хотим иметь теперь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть. Всю власть? Да, целиком. Куда нам все-то целиком? Разберемся. Наши лозунги просты. Все средства производства народу. Вся власть народу. Труд обязателен для всех. Вы видите, мы не бунтовщики. А кто же вы? Мы революционеры. Извините вы! Срамота! Бандиты вы! Вон из города! В Сибири! В Сибири! Да на Колыму! А лучше куда подали? В Японию? Или в Америку? Стрелять их надо! И вешать! Господа, господа, призываю вас к спокойствию и выдержке. У нас здесь суд, а не базарная площадь. Подсудимый, продолжайте. Мы революционеры. И будем таковыми до поры, пока одни только командуют, другие только работают. Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши. И примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим. А победим мы, рабочие. Но это мы еще посмотрим. Вот увидите, победим мы, рабочие. Подсудимый, вы злоупотребляете нашим терпением. Я лишаю вас слова. Я заканчиваю. Обидеть лично вас я не хотел. Напротив, присутствуя при этой комедии, которую вы называете судом, я чувствую почти сострадание к вам. Все-таки вы люди, а нам всегда обидно видеть людей, хотя и враждебных нашей цели, но так позорно приниженных служением насилию до такой степени, утративших сознание своего человеческого достоинства. Почему музыка? Откуда? Прекратить.
Москву? Да, к Тане. Такой тяжелый, едва дотащила. Довезете? Да уж как-нибудь довезу. Не беспокойся. Ты иди, милая, с Богом. Спасибо, товарищ. Что с вами? Сердце чего-то. Ничего. Давайте я вам помогу. Чего глядишь, воровка? Я не воровка. А что вещи украла, старая? Какие вещи? Какие вещи? Я ничего не крала. Какие вещи? Какие вещи? Гляди. Какие вещи? Вот все мои вещи. Вчера судили политически, а судили на каторгу. Там был сын мой, власть. Он сказал речь. Вот она. На, читай. Грамотно. Читай, слышь. Слышь. Я их тут пыль. Простите. 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 Кто не боится? Кто не боится? Кто не боится? Кто не боится? Читайте. Читайте. судили их за то, что они говорят правду. За это судили, что говорят правду. Слово сына моего. 
чистое слово рабочего человека, неподкупной души. А дети их думаете, нас судят дети. Они судят по правде за то, что бросили мы их на пути их. Идите за ними. Они знают, куда идти. жить после этого. Як. Ну что вы смотрите? Унесите ее.
Приди ко мне во тьме душистой ночи. Я жду тебя в немой тиши аллей. Там звезд горят задумчивые лучи. Там о любви грохочется вовек. Приди. Субтитры сделал